نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اخر الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ادعوا الله ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافر بها أبدا غيبين ذلك سبيلا لا حيلة شمس وشمس شيئا رب العالمين جنة جنة مدر كي مانوش شمس شكرا 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 অতপর আল্লাহ সুবহানাতুল্লাহ ইবাদত করার উত্তম পদ্ধতি দ্বীন ইসলামের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি দ্বীন ইসলাম যার মাধ্যমে পেয়েছি সেই আফিল নবী আহমদ মুস্তাফা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবারের উপর অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে দরুদ সালাম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি পবিত্র কোরআনে সূরা বানি ইসরাঈল আয়াত নম্বর 109 তেলাওয়াত করেছি তো আল্লাহ সুহান এখানে তার প্রার্থনা করা তাকে ডাকার একটা উত্তম পদ্ধতি আমাদেরকে শিক্ষাদান করেছেন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ সুহান তালাকে ডাকে না আল্লাহ সুহান তালার কাছে চায় না আল্লাহ সুহান তালার কাছে প্রার্থনা করে না অথচ আল্লাহ সুহান তালা পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলে দিয়েছেন যে তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা করো তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো অনেক মানুষ কি করে মাধ্যম ধরার চেষ্টা করে তারা এই উক্তি দিয়ে থাকে যে যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন আনাচে কানাচে বিভিন্ন দেশ দেশান্তরে বিভিন্ন রাজ্যে একটা বিচার ব্যবস্থা আছে সেই বিচার ব্যবস্থা দ্বারস্থ হতে গেলে পরে জজ ফায়সালা করতে গেলে পরে উকিলের মাধ্যম লাগে উকিলকে ধরতে হয় জজের কাছে সুষ্ঠু বিচার পাওয়ার জন্য অনুরূপ আল্লাহ সুমান তারার কাছে বিচার পাওয়ার জন্য সুষ্ঠু বিচার পাওয়ার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের যারা বিন ইসলামের জ্ঞান অর্জন করেছে বা যারা নিজেদেরকে ওলিয়া ওলিয়া বা বীর আরও অনেক কিছু দাবি করে থাকে তাদের মোকাল্লিত হতে হবে বা তাদের মরিদ হতে হবে এই সম্পর্কে তারা বিস্তারিত প্রচার প্রসার করে অথচ আল্লাহ সুবাহ তালা ভবিষ্যৎ কোরআনে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে বাল্লা তার বান্ধবের জন্য যথেষ্ট আলাই সাল্লাহ বিকাশের আড্ডা আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন সুরাজ কুমারের মধ্যে আলাই সাল্লাহ বিকাশের আড্ডা হু আমি কি আমার বাংলার জন্য যথেষ্ট নয় যে আমার বাংলারা অন্য অন্য দিকে ছুটা ছুটি করে তা আল্লাহ সুবাহ তালা এখানে যে আয়াতটা আমি পাঠ করলাম আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন কোলে যে উল্লাহ আবেদ আমার রহমান আইয়াম্মা তাদের আউ ফালাহুল আসমা ওই সুখনা 
আল্লাহ সুবাহ বলছেন তোমরা আল্লাহ নামে ডাকো বা রহমান নামে ডাকো বা দয়াবান নামে ডাকো সমস্ত সুন্দর সুন্দর নাম আল্লাহ সুবাহ জন্য নির্ধারিত রয়েছে मध्यपन अवलम्बन करो माझा माझी स्वरे तुम्हारा के आहवान करो तो बोखारी हादी हादी सम्भव चार हजार सात सौ बस এবং চার হাজার সাতশো তেইশ তো সেখানে দুটি হাদিস রয়েছে প্রথম হাদিস যেটা চার হাজার সাতশো বাইশে হাদিসের মধ্যে বলা হচ্ছে যে মক্কায় যখন দিন ইসলামের প্রচার প্রসার চলছিল সেখানে কিন্তু নামাজকে ফরজ করা হয়েছে শেষ জীবনে অর্থাৎ মাতৃ জীবনের শেষ প্রান্তে নামাজ ফরজ হয়েছে মিরাজের মাধ্যমে কিন্তু তার আগেও মহানবীর নামাজ করতেন তিনি যখন নবুয়ত পেয়েছেন তো সেই নবুয়ত পাওয়ার পর তিনি রাতের বেলা নামাজ করতেন যেহেতু আল্লাহ সুবাহা সুরা মুদ্দাস এবং সুরা মজ্জামের সেখানে বলে দিয়েছেন যে হে চাদর আবৃতকারী বস্ত্র আবৃতকারী তুমি ওঠো তুমি সলাদ আদায় করো তো সলাদ সেখানে ছিল কিন্তু খরচ প্রথমে স্তরে হয়নি সেখানে প্রথম দিকে যে যেটা প্রাধান্য তো দেওয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে আকিদা সেটা হচ্ছে তহিদ যে এক আল্লাহ সুবাহ তালার ইবাদত করতে হবে এছাড়া অন্য অন্য সকল পৃথিবীর যত রকমে গাছের ইবাদত করা হোক পাথরের ইবাদত করা হোক প্রতিমার ইবাদত করা হোক বা কবরকে কেন্দ্র করে ইবাদত করা হোক মূর্তিকে কেন্দ্র ইবাদত করা হোক সমস্ত কিছুকে বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহ সুহানা তলাকে রব বলে মেনে নিতে হবে একমাত্র আল্লাহ সুহানা তলাকে ইলাহা বলে মেনে নিতে হবে তারই পূজা করতে হবে তারই উপাসনা করতে হবে এবং মানুষের যে ধারণা ছিল যে ইহকাল আমরা যে পৃথিবীতে এসছি জন্মেছি অতপর বিভিন্ন বয়সে মানুষের যে মৃত্যু হয় তার মৃত্যুটাই হচ্ছে শেষ এই ধারণাই ছিল তৎকালীন আরবের মুসলিমদের প্রধান ধারণা যেটা তাদেরকে আল্লাহ সুবাহকে তারা মানতো আল্লাহ সুবাহকে তারা জানতো মানুষকে যদি প্রশ্ন করা হতো যে এই পৃথিবীর মালিককে এই আসমানের মালিককে এই জমিদের মালিককে এবং তাদেরকে যদি বলা হতো যে হায়াত কে দেয় মৌ কে দেয় তারা একবারকে স্বীকার করতো যে আল্লাহ কারণ এই আল্লাহ শব্দটা তাদের মধ্যে চলে এসেছিল ইব্রাহিম আলাইসাল্লামের সময় থেকে ইব্রাহিম আলাইসাল্লামের যে দুই পুত্র ইসাক আলাই সাল্লাম এবং ইসমাইল আলাই সাল্লাম তো ইসমাইল আলাই সাল্লামের গোত্ররা আরবে বসবাস করে এবং ইসমাইল আলাই সাল্লামের ধর্ম ছিল ইসলাম তার বংশে কোনো নবী হয়নি কিন্তু ইসাক আলাই সাল্লাম ছিল সিরিয়াতে সিরিয়া বা মিশর তার আশেপাশে অনেক নবী আল্লাহ সুবাহ প্রেরণ করেছেন ইসাক আলাই সাল্লামের পুত্র ইয়াকুব আলাই সাল্লামের বংশধর থেকেই শুরু হয়েছে বালি ইসরায়েল তো বাণী ইসরায়েলের মধ্যে তফসিলে কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় যে বাণী ইসরায়েলের মধ্যে কম বেশি চল্লিশ হাজার নবী আল্লাহ সুবাহ প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু ইসমাইল আলাই সাল্লামের বংশে ইসমাইল আলাই সাল্লামের পরে আর কোন নবী বা রসুল আসেনি যার জন্য ধীরে 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 সেই কম অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায় কিন্তু ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম যে কাবা ঘর নির্মাণ করেছিলেন ইসমাইল আলাই সাল্লামকে নিয়ে নির্মাণ করেছিলেন দুই বাপ বেটা মিলে কাবা ঘর নির্মাণ করেছিলেন আর সেখানে একটা হজের পদ্ধতি ছিল যেহেতু ইসমাইল আলাই সাল্লামের মা হাজের আলাই সাল্লামকে যখন প্রথম রেখে গিয়েছিলেন তখন কিন্তু মক্কা একটা জঙ্গল ছিল বিরান ছিল মরুভূমির শুধু প্রান্ত যদি তাকা না যায় কিছু দেখা যায় কিছু দেখা যেত না কোনো প্রাণী ছিল না কত পরে এইসব ঘটনা তো আমাদের জানা আছে তো তারপরে যখন ঘরবস্তি হল ইসমাইল আলাই সাল্লাম যখন গত হয়ে গেলে ইব্রাহিম ও ইসমাইল আলাই সাল্লামের হজের প্রথা হজের নিয়ম তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা ছিল এমনকি দেশ দেশান্তর হতে দেশ দেশান্তরের মধ্যে এই ঘটনা যখন প্রচার হয়েছিল তারাও শ্রদ্ধা জানাতে 
বাস্তবিক আরবে আসতো হজ করতো কাবা করে তওয়াফ করতো আর মক্কার মুশরিকরা যারা আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের বংশধর তারা সেটাকে রক্ষণাবেক্ষণ করত এবং যে দেশ অন্তর হতে যখন হাজিরা আসতো তাদের পানি পান করানো তাদের সেবা করত তো আল্লাহ সম্পর্কে তারা জানত যে এই কাবা ঘরটা হচ্ছে আল্লাহ এই পৃথিবীর স্রষ্টা হচ্ছে না আল্লাহ এই পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সমস্ত কিছুর মালিক হচ্ছে আল্লাহ কিন্তু আল্লাহ যে ইবাদত করতে হবে আল্লাহ ছাড়া যে অন্যকে ডাকা যাবে না এই কথাটা তাদের মধ্যে থেকে মিটে গেছিল আবুল লোহিয়া বলে একজন তাদের মধ্যে খুব জ্ঞানী ব্যক্তি ছিল তো এই আবুল লোহিয়া আপনার কবিও ছিল বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিল সে মানুষদের বিচার করত এই ব্যক্তির মাধ্যমে শ্রীক সর্বপ্রথম আরবের মধ্যে প্রবেশ করে সে আবুল লোহিয়া এককালে সফল করে সিরিয়াতে আর সিরিয়াতে যেহেতু আল্লাহ তোমারা তারা বেশি নবী প্রেরণ করেছিলেন এবং তারও এটা জানা ছিল যে আমাদের যে বংশধর আমাদের যে পূর্ব বংশধর সেটা হচ্ছে ইসমাইল আলাইসাল্লাম আর তার ভ্রাতা হচ্ছে ইফাক আর সে তার বদবাস ছিল সিরিয়ায় সিরিয়ায় যখন তিনি গেলেন অনেক দিন রইলে এবং নবী ও রসুলদের কাহিনী শুনলেন সিরিয়াবাসীরা তৎকালীন কি করে খুব কি করেছিল বিভিন্ন নবী এবং বিভিন্ন রসুলদের যারা তাদের মধ্যে গত হয়ে গিয়েছে তাদের মূর্তি স্থাপন করে তাদের পূজা শুরু করে দিয়েছিল সেহেতু এই ব্যক্তিও আবু লোহিয়াও চিন্তা ভাবনা করলে যখন এদের মধ্যে সিরিয়ার মধ্যে এত নবী এত রসুল এসছে আর এরা সেই নবী এবং রসুলদের কবরকে কি করেছে মসজিদ আকারে পরিণত করে নিয়েছে তার উপরে ঘর স্থাপন করেছে আর তাদের বিভিন্ন নবী এবং রসুলদের মূর্তি তারা স্থাপন করে পূজা করছে তার এই কথা এই ব্যাপারটা তো খারাপ নয় অতপর সেই ব্যক্তি সেখান থেকে কিছু মূর্তি সেখানে নিয়ে এলো এবং আরবের আশপাশের সমস্ত গোত্রকে ডেকে সে কাহিনী শোনালো যে আমাদেরও মূর্তি ইবাদত করতে হবে মূর্তির কাছে চাইতে হবে অমুক মূর্তি এই দেবে অমুক মূর্তি ওই দেবে এইভাবে সেখানে সর্বপ্রথম মূর্তি স্থাপন শুরু হলো কাবা ঘরে মূর্তি রক্ষিত হলো এসির একটা ইতিহাস সংক্ষিপ্ত তো তারা আল্লাহ বলে জানত কিন্তু ইবাদত করত অন্যের ওই মূর্তির পূজা করত মূর্তির ইবাদত করত মূর্তির কাছে চাইত এইভাবে আরবের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি মূর্তি পূজা চালু করে সে তার নাম হচ্ছে আবুল লোহিয়া তো সেই ব্যক্তি পরে আস্তে আস্তে চলে আসছিল অতপর মহারবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে যখন নবুয় প্রেরণ করা হলো নবুয় দেওয়া হলো তখন তাকে বলা হলো যে তুমি তোমার বংশধরকে বা তোমার যে গোত্র আছে তাদেরকে তুমি আল্লাহ ইবাদতের দিকে ডাকো তো আল্লাহ ইবাদতের দিকে ডাকা হচ্ছে প্রধান কাজ হচ্ছে এক আল্লাহ ইবাদত করতে হবে প্রত্যেক নাবির এটাই দাওয়াত ছিল প্রত্যেক রাসুলের এটাই দাওয়াত ছিল প্রধান দাবাত কোন ইলাহা নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তার ইবাদত করতে হবে আর যখন মুসলমান ধীরে 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 বৃদ্ধি পাচ্ছিল তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম কখনো কখনো নামাজ করতেন তার উপরে অত্যাচার হতো তার মাথার উপরে আপনার উটের ঘুড়ি চাপিয়ে দিয়ে দেওয়া হতো তাকে অকপ্য অত্যাচার সহিত হতো অনেক সাহাবায় কেরামদের উপরে অত্যাচার হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন নামাজ পড়তে একটু সর যদি হয়ে যেত বেশি তো কাফেররা সেখানে হই হট্টগোল শুরু করে দিত কাফেররা সেখানে হই হট্টগোল শুরু করে দিত যাতে মোহাম্মদ সাল্লাম যে নামাজের মধ্যে তিলাবাদ করছেন সেই তিলাবাদটা অন্যের কানে না যায় এবং অন্য ব্যক্তি যারা ইসলাম কবুল করেনি তারা যাতে ওই কোরআনের মধুর বাণী শুনে আল্লাহ সুমান তারার বাণী শুনে যাতে তারা মুসলমান না হয়ে যায় এই প্রচেষ্টা তারা করত এমন কি তারা আল্লাহর নামে মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামের নামে এবং জিবরে আলাহ সাল্লামের নামেও অনেক কিছু ভাষা প্রয়োগ করত কটাক্ষ করত এই ঘটনা সংসদে বর্ণিত রয়েছে সেই বোকা যে হাবিল তোমার চার হাজার সাতশো বাইশে তো যার কারণে আল্লাহ সুবাহ তারা এই আয়াত অবতীর্ণ করে দিলেন যে তোমরা আল্লাহ নামে ডাকো বা রহমান নামে ডাকো সমস্ত সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে আল্লাহর জন্য আর তোমরা নামাজের মধ্যে কি করো নামাজের মধ্যে অতি উচ্চ স্বরে পাঠ করো না এবং অতি নিম্ন স্বরেও পাঠ করো না 
তোমরা কি করো মাঝা মাঝি স্বরে তোমরা পাঠ করো আর ভয়ের সঙ্গে ভয় ভীতির সঙ্গে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো ভয় ভীতির সঙ্গে অন্যায় বিনয় সহকারে তোমরা তার ইবাদত করো আর তাকে তোমরা ডাকো তাই সারে জেলা তারা আনহা বলছে এই আয়াতে মূলত শেষের শব্দ যে রয়েছে मूलत दुआ कर पद्धति शिक्षा दिए मानुष जो दुआ कर खूब जोरे जोरे ना बोले जेमन की विभिन्न जलसार मध्य देखा जाए शेषर बेला खतर हाथ तोले बक्ता हाथ तोले आ सबाईन आमीन करते थके अनुरूप दुआ करते निषेध करा हल आज बला हे तुम्हारा एकदम निम्न स्वरे दुआ करो ना बरण एम शब्द को करो जाते निजे सुनते पाओ अनेक मानुष के देखा जाए तारा नाम पढ़े क्योंकि बोझा जाए ना कि पढ़े नड़ीये नाम जो पढ़ते ठोटा नाड़िए दोआा पाठ करते मने मन 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 पाठ है ना मने मन को नाम पढ़ते दुआ गो मुखस्त करते दुआ गो पढ़ते ठोटा नड़ते जान बोझा जाए जी जी पढ़ी और जान आपनर अनुभव है जो इन पाठ कर जानते हैं तो आल्ला सुबह तला सुंदर एक वाक्य शिक्षा दिले तुम्हारा भय भीति सहकार तुम्हारे प्रभु के डाको आल्ला रहमान बोले डाको रहीम बोले डाको जो तो सुंदर सुंदर नाम एकम्र आल्ला सुबहतला जो रही है जमन की महानबी सलाम बोखारिया हादीसर मध्य बोल्ला सुबहतलार एक क्रम एक नाम रही है जे व्यक्ति से नामगुल आयत्त कर जानना प्रवेश कर भी एन अने भावते नामगुल आर अनेक हादीसर मध्य जगह अनुवादित अनुवादित से मैं अनुवाद मुखस्त करा मुखस्त कर मुखस्त करते नाम अर्थ जानते विश्वास स्थापन करते जेमन आल्ला आल्ला शब्द विकल्प नहीं जोर नहीं पृथ्वी धर्म आश्वर बोलूर भगवान देवी आल्ला शब्द सृष्टिकरता अल खलिबु तीन सृष्टिकरता और रहमान तीन दयाबाल और रजाक रुचिदाता जो ये नाम गुरा विश्वास स्थापन हो नामगुल जब मुस्त कर संगे संगे तरह अस्त्र जानवे तक अपन द्वारा सीख होते कारण आल्ला सुबह जो असंख्य नाम रही है तरह गुणाम गुणवाचक नाम से जानते हैं करते हैं आल्ला सुबहतला रुधिदाता और क्यों ना आल्ला सुबहतला हाँ हम दादा और कारो का चला जाए तो ये आल्ला सुबहतला नियमता नाम एस से जानते हैं सेगल रखते विश्वास स्थापन करते और से विश्वास अटल थकते हैं तब से व्यक्ति जाए जानना थे जेमन एक बार मोहजे जेल तारे आल्ला रसुल्लम दिले जे व्यक्ति लाइल्ला से व्यक्ति जानना जानना प्रवेश कर लाइल्ला संगे संगे कि 
তখন সে বলল না এটা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছে তখন তাকে ফিরতে লাগলো তখন সে ময় লাগে তারা আমার আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে ছুটে এলেন হে আল্লাহ রসুল আপনার কথা আমি প্রচার করছি বলে ওমার হয়ে গেল তারা এখন আমাকে মেরেছে তখন আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে উমার হয়ে গেল তারা এসে করলেন হে আল্লাহ রসুল আপনি কি এইভাবে বলতে বলেছেন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন হ্যাঁ তখন উমার হয়ে গেল তারা বললেন হে আল্লাহ রসুল যদি এই বাক্যটি এইভাবে প্রচার হয়ে যায় যে মানে করে জান্না যে ব্যক্তি বলবে যে ব্যক্তি বলবে কোন ইলাহামি এক বছর আল্লাহ ছাড়া সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাহলে মানুষ শুধু এটা পাঠ করে ক্ষান্ত হয়ে যাবে তার উপরে আর আমল করবে না তো মহারানী সাল্লাহ সাল্লাম বুঝলেন উমারের কথা তো মহারানী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন ওমার তুমি যথেষ্ট বলেছ এর অর্থ এই নয় যে শুধু পাঠ করলে জান্নাতে যাবে বড় এর অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি বলবে কোন ইলাহা নেই এক কথা আল্লাহ ছাড়া তার উপরে ইয়াকিন রাখতে হবে তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে অনুরূপ আমল করতে হবে যখন কোন ইলাহা নেই আমি এই সাক্ষ্য দিলাম তাহলে আমার ইলাহ হচ্ছে আল্লাহ সকল ইলাহ হচ্ছে আল্লাহ তাহলে ইলাহ যখন আল্লাহ প্রভু যখন আল্লাহ রব যখন আল্লাহ আমি স্বীকার করে নিলাম তার ইবাদত করতে হবে তার ঘুলামি করতে হবে তার দাসত্ব করতে হবে এটা স্বীকার করতে হবে যে আমি তার দাস তার দাসত্ব করতে হবে আমি তার বান্ধা আমাকে তার ইবাদতের পদ্ধতি জানতে হবে তার ইবাদত করতে হবে তবেই পাওয়া যাবে জান্নাত অনুরূপ আল্লাহ সুবাহাতলার নাম শুধু জানলে হবে না আল্লাহ সুবাহাতলার বহু বছর নামগুলো জানতে হবে মুখস্ত করতে হবে তার অর্থ জানতে হবে তার উপরে একদিন ডাকতে হবে আর সেই অনুসারে আমল করতে হবে তবে সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তো আমরা কিন্তু আল্লাহ সুবাহাতলাকে না ডেকে অধিকাংশ মানুষ কি করে বিভিন্ন দরগা বিভিন্ন অলি বিভিন্ন পীরের দিকে বিভিন্ন দিকে তারা ছুটে যায় বিভিন্ন জনার তারা দ্বারস্থ হয় কেউ তাবিজের কাছে চায় কেউ মাদুরির কাছে চায় অমুক তাবিজ বাঁধলে অমুক মাদুরি বাঁধলে আমার অমুক উপকার হবে আল্লাহ সুবাহ তারা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনেই বলেছেন সুরা ইউসুফ খুলু সুরা ইউসুফ একশো আট নম্বর আয়া পরিষ্কার লেখা রয়েছে আল্লাহ সুবাহ তারা এভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছেন আমার ইউপিন আক্তারুল্লাহ আল্লাহ সুবাহ বলছেন অধিকাংশ মানুষ অনেক মানুষই আল্লাহ সুবাহ সাক্ষ্য দান করে বলে তারা বলে আমরা কারো ইবাদত করি না আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহামি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া ইল্লা অহম মুসলিম কিন্তু তারা মুসলিম তাহলে মুসলিম কি করে হলো আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছে বলছে অতপর কিন্তু তারা মুসলিম কে বলছে আল্লাহ সুবাহ স্বয়ং বলছেন এর অর্থ হচ্ছে তারা আল্লাহ সুবাহ তারা সাক্ষ্য প্রদান করে যেমনটি মসজিদে এসে লোকে করে সে যে কোনো চিন্তার হোক যে কোনো মজা বের হোক তাদের তো নামাজ আছে তারা ইমামের পেছনে নামাজের সুরক্ষা সে পড়ে না কিন্তু তাদের ইমাম তো পড়ে তারা তো সবাই নামাজে পড়ে না কিন্তু সুন্দর তো নকল নামাজে তো তারা সুরাফা সেয়া পড়ে তারা তো বলে ইয়া কেন কুদু ইয়া কেন সাহিম হে আল্লাহ আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি কিন্তু মসজিদ থেকে বেরিয়ে গিয়ে তীরের দরকার সিজা করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে গিয়ে অলির কাছে চায় মসজিদ থেকে বেরিয়ে গিয়ে কবরের কাছে চায় মসজিদ থেকে বেরিয়ে গিয়ে তার গুড়ি ধরেছে সেই তীরের কাছে চায় আর ইবাদত করার সময় তাদের কারোর হাতে বাঁধা তাবিজ কারোর গলায় বাঁধা তাবিজ কারোর কোমরে বাঁধা তাবিজ তাদের বিশ্বাস এই তাবিজি আমাদেরকে রক্ষা করবে তাদের বিশ্বাস এই তাবিজি আমাকে উপকার পৌঁছাবে তাহলে তারা সিরিক করছে তো আল্লাহ সুবাহ তারা সাক্ষ্য প্রদান করছে যে তিনি ইলাহা কিন্তু তার কাছে না চেয়ে তার দ্বারত্ব না হয়ে তার কাছে দোয়া না করে বরং ইমাম দোয়া করবে আর সকলে আমি বলবে একটা ফিজা সৃষ্টি করে নিয়েছে দোয়াই বন্ধ করে নিয়েছে আম পাবলিক দোয়া করার প্রয়োজন নাই আম পাবলিককে দোয়া করে তুলে দিয়েছে তারা অথচ তিন বিজনেস তাই হাদিস রয়েছে মহানবী সাল্লাম বলছেন তোমাদের রব বলেন যে বান্দা আমার কাছে দোয়া করে না সেই বান্দার উপরে আমি লাগান্বিত হই যা যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দোয়া করে না আল্লাহর কাছে চায় না আল্লাহ সুবাহ তারা তার উপরে বেশি বেশি রাগ করে সেই বান্দার উপরে আল্লাহ সুবাহ তারা সন্তুষ্ট হন যেই বান্দা আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করে তো আল্লাহ সুবাহ তারা আমাদেরকে দোয়া শিক্ষা দিয়েছে যে তোমরা তোমাদের প্রভুর বিভিন্ন নাম নিয়ে বিভিন্ন গুণবাচক নাম নিয়ে তাকে ডাকো তোমাদের রব তোমাদের প্রভু তোমাদের দোয়া কবুল করবেন 
কিন্তু এখানে দোয়া মানেই হয়ে গিয়েছে সম্মিলিত দোয়া এখানে দোয়া মানেই হয়ে গিয়েছে একজন দোয়া করবে সকলে আমিন আমিন বলবে এছাড়া দোয়া নাই এই ভাবে মুসলমানদের মধ্যে থেকে কত সুন্নাতকে তারা বিতাড়িত করেছে আর এক একটা সুন্নত বিতাড়িত হলে এক একটা বিদাত সেই জায়গাটা করে নেয় দখল করে নেয় দোয়া করতে হবে আমরা সুবাহ দলের কাছে চাইতে হবে যেমন মানে ইসরায়েলদের ঘটনা অনেকবার শুনেছি আমরা তারপরেও একটি ইঙ্গিত দিয়ে বলি তিন ব্যক্তি যখন পত্র জিনাল আল্লাহ রসুল সাল্লাম শুনিয়েছেন সাই বুখারি এবং মুসলিমের ঘটনাটি বর্ণিত রয়েছে যখন তিন ব্যক্তি একটা পথে যাচ্ছিলেন পথে যেতে যেতে হঠাৎ ঝড় তুফান এলো অনেক জোরে ঝড় এলো তখন সেই ঝড়ের দাঁত ভাবে বসার জন্য তারা চারিদিকে দেখতে লাগলে যে কত কোথায় আত্মগোপন করবো এই ঝড়ের যে স্রোত রয়েছে এর থেকে আত্মগোপন কিভাবে করবো তা তারা দেখতে বলে একটা গুহা সেই গুহার ভিতরে তারা তিনজনই প্রবেশ করে গেল আর এত জোর ঘরে দাপট ছিল যে একটা বিশাল পাথর উড়ে এসে সেই গুহার যে ঢোকার মুখটা সেই মুখটাকে আটকে দিল অতঃপর যখন ঝড় বৃষ্টি থেমে গেল ঝড় তুফান যখন থামলো তারা যখন বের হবে দেখছে বের হতে পারছে না এমন এতটি ফাঁক আছে যে শুধুমাত্র হাওয়া বাতাস পাস হচ্ছে কোন মানুষ সেখান থেকে পাস করার কোন উপায় নেই তখন সেই ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে বরাবরই করতে লাগলো সেই তিন ব্যক্তি একে অপরের সাথে এই কথোপকথন করতে লাগলো যে আমরা আজকে দেখি নিজেদের জীবনে কোনো সৎ কাজ করেছি কি না নিজেদের জীবনে কোনো ভালো কাজ করেছি না কি না যেটা আল্লাহ সুবাহ করার সন্তুষ্টির জন্য যদি করে থাকি তা আল্লাহ সুবাহ করার দরবারে সেটাকে বলি আল্লাহ সুবাহ করাকে সেটা বলে তার কাছে দোয়া করি তার কাছে প্রার্থনা করি মুক্তি চাই এসে এর থেকে এই বিপদ থেকে অতপর এক ব্যক্তি বলতে লাগলো হে আল্লাহরা আমার অনেক ধন্দল ছিল আমার কাছে অনেক কর্মচারী কাজ করত আর সেই কাজ করতে করতে এক কর্মচারীর আমার কাছে কি ছিল আমার কাছে একটা কর্মচারীর বেতন বাকি হয়ে গিয়েছিল সে কাজ করেছে কিন্তু সে পয়সাটা না নিয়ে চলে গিয়েছে অতপর দীর্ঘদিন হয়ে গেছে স্বামী তার পয়সাটাকে কাজে লাগিয়েছি তার পয়সা দিয়ে আমি পশুপালন করেছি তো অনেক দীর্ঘদিন পরে সে ছুটে এসেছে যখন কোনো অভাবে পড়েছে সেই ব্যক্তি এসেছে অতপর সেই ব্যক্তি বলেছে আমি অমুক বছর মানে এত বছর আগে আপনার কাছে কাজ করেছিলাম তার পাওনা আমার কাছে আছে আপনার কাছে রয়েছে আপনার আমার পাওনাটা দিয়ে দিন আমি তাকে কি করলাম বললাম যে ওই দিকে দেখা যাচ্ছে যত ভেড়ার পাল আছে যত দুপার পাল আছে ওগুলো তোমার সেই ব্যক্তি বলল হে আল্লাহর বন্ধা আপনি কি আমার সঙ্গে চালাকি করছেন নাকি আমার সঙ্গে মশকরা করছেন নাকি বলল না তোমার যে প্রাপ্যটা ছিল সেই প্রাপ্যটা করেছিল অতপর সেই প্রাপ্য থেকে আমি পশু পালন করেছি অতএব এটা তোমারই তো সেই ব্যক্তি নিয়ে চলে গেল সেই ব্যক্তি নিয়ে চলে গেল হে আল্লাহ আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমানতের রক্ষা করেছি আমানতের খেয়ারত করিনি কেননা জানি যে আমানতের খেয়ারত করা হচ্ছে বড় গোনা বড় পাপ তো যদি তোমার সন্তুষ্টির জন্য এই কাজটা করে থাকি হে আল্লাহ আজকে তুমি আমাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করো তো আল্লাহ তোমরা তালার কাছে নিজের নেট কাজের যে করেছিল সে সেটা সে তুলে ধরলো অতপর পাথরটা সামান্য সরে গেল কিন্তু তখন তারা বের হতে পারবে না অতপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলতে লাগলো সেই ব্যক্তি নিজের জীবনের ঘটনা শোনাতে লাগলো সেই ব্যক্তি ছাগল চড়াতে যেত সকালবেলা বেরিয়ে যেত রাতের বেলা সে ফিরত ফিরে সর্বপ্রথম ছাগল দিকে দুধ দুত দুধ দুয়ে সেই দুধ নিজের মাকে সর্বপ্রথম পান করাত তারপরে তার স্ত্রী তার সন্তান সন্ততিদেরকে দিত একদিনকে সে এত দূর চলে গেল এত দূর চলে গেল যে ঝড় ঝাপটা দেখে আটকে গেল আর ফিরতে ফিরতে এত রাত হয়ে গেল যে ফিরে দেখে তার মা ঘুমিয়ে গেছে ছেলেরা সব ক্ষুধার্ত আছে ক্ষুধার্ত অবস্থায় তারা বাপের কাছে দুধ চাচ্ছে কিন্তু সে দুধ দেবে না সন্তানদেরকে কারণ তার মাকে দেওয়া হয়নি আর আজকের ছেলেরা তো বউয়ের কাছে কিভাবে প্রথম তুলে দিতে পারে মা যাক ছিল বাপ যাক ছিল তো সেই ব্যক্তি কিন্তু অপেক্ষা করতে লাগলো দুধের পেয়ারা নিয়ে দুধের বাটি নিয়ে মায়ের পায়ের কাছে রাত ভোর সে খাড়া রইল সকালবেলা যখন তার মায়ের নিদ্রা ভঙ্গ হল সে দুধটা সর্বপ্রথম মায়ের মুখেতে তুলে দিল অতপর বাচ্চাদেরকে খাওয়ালো 
সেই ব্যক্তি এই ঘটনা আল্লাহ সুবান আল্লাহ কাছে তুলে ধরে তিনি বলছে যে আল্লাহ আমি যদি এটা আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি কেননা মায়ের সেবা করলে যান না আর মায়ের সেবা করার জন্য তোমার সন্তুষ্টির জন্য যদি এটা করে থাকি হ্যাঁ আল্লাহ আজকে আপনি আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন অত পাশে পাথরটি আরো একটু সরে গেল কিন্তু তখনও তারা বের হওয়ার মতো ফাঁকা হয়নি তখন তৃতীয় ব্যক্তি ঘটনা শোনাতে লাগলো যে আমার একটা চাচা তো গোরের উপরে আমার কুদৃষ্টি ছিল তাকে আমি কোনো মাঝে নিজে পেতে চাইছিলাম যৌবনের খুঁজে মেটাতে চাইছিলাম কিন্তু তাকে আমি পাইনি এমন এক অবস্থা এলো যখন চারিদিকে অভাব অনটো তখন সেই চাচা তো কোনো অভাবের তারণাই আমার কাছে ছুটে এলো যে ভাই আজকে আমাকে একটু সহযোগিতা করতে হবে একটু অর্থ দিতে হবে তখন আমি সুযোগ পেলে বেঁধে পেলাম এবং চাচা তো বোনকে বললাম যে আমি তোমাকে এত অর্থ দেব কিন্তু এর পরিবর্তে তোমাকে আমার সঙ্গে কুকাটে লিখতে হতে হবে জেনা করতে হবে সে কি করল পয়সার অভাবে অভাবের তালে সে রাজি হয়ে গেল অতপর আমি সেই টাকা তার হাজার তুলে দিলাম তার সঙ্গে যখন সঙ্গম করতে যাচ্ছি সেই ব্যক্তি শুধু তার টাকা তখন একটা কথা বলল ভাইয়া আল্লাহকে ভয় করো এই কথা শুনে সেই ব্যক্তি হাত পা থরথর করে কাঁপতে লাগলো যে আল্লাহকে ভয় করো ইচ্ছা করল অতপর হে আল্লাহ আমি আমার চাচা বোনের সঙ্গে কোনো কুকর্ম করলাম না আমি যে তাকে অর্থ দিয়েছি সেটাও ফেরত দিলাম না তোমার ভয়ে তো যদি এই পাপ কাজ ছেড়ে থাকি আল্লাহ আজকে আমাদেরকে তুমি উদ্ধার করো তো আল্লাহ তোমারা তারা তাদের ওই দোয়া কবল করলেন অতপর পাথরটা সরে গেল তারা তিনজনই বেরিয়ে গেলেন এই ঘটনা থেকে আমরা কি শিক্ষা নেব এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া হচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহ তলার সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করতে হবে আল্লাহ সুবাহ সন্তুষ্টির জন্যই কোনো পাপ কাটতে ছাড়তে হবে কোনো মানুষের সন্তুষ্টির জন্য কোনো পাপ কাটতে ছাড়লে হবে না কোনো মানুষের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ ইবাদত করলে হবে না আর চাইতে হবে আল্লাহ সুবাহ তলার কাছেই চাইতে হবে যত বড়ই বিপদ হোক না কেন যত বড়ই মুসিবত আপনি পড়ুন না কেন যদি আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে চান অবশ্যই আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন আমার বাংলা যখন চাই আমি তার দোয়া কবুল করে থাকি আর মহানবী সাল্লাম বলছেন বাংলার দোয়া কবুল হওয়ার জন্য যেন বাংলা ছটফট না করে তাড়াহুড়ো না করে কারণ অনেক বান্দা এমন আছে অনেক কিছু আপনার কাছে চাচ্ছে কিন্তু আপনার সুবাহ তালা জানেন আমার বান্দা আমার কাছে ওই জিনিসটা চাচ্ছে কিন্তু ওই জিনিসটা আমার বান্দার জন্য সঠিক হবে না বান্দা বোঝাবেন জানে না যে আল্লাহ সুবাহ তালা কাছে চাচ্ছি আমি পাবো আমার উপকার হবে কিন্তু সেই ব্যক্তি হয়তো জানে না যে ওই জিনিসটা পেলে তার ক্ষতি হবে তো কোন বান্দাকে আল্লাহ সুবাহ তালা কি করে দোয়া কবুল করে তাকে হয় সেটা দিয়ে দেন আর যদি না দেন তাহলে তার জীবন থেকে তার যে পাওনাটা ছিল অনুরূপ কোন বিপদ আপদকে তার জীবন থেকে দূরীভূত করে দেন কিংবা কোন বান্দার জন্য যদি সেই দোয়াটা কবুল উপযুক্ত না হয় সে পেলে পরে তার যদি লাভবান না হয় বড় দিন ও দুনিয়ার ক্ষতির আশঙ্কা আছে আল্লাহ সুবাহ তালা তার দোয়াকে রক্ষিত রাখেন কারণ কেয়া বছরের দিনে তাকে তার আজান দেবেন দোয়া কবুল করেই থাকে আল্লাহ সুবাহ তালা তাহলে আমাদের দোয়া করার মাধ্যম জানতে হবে দোয়া করার পদ্ধতি জানতে হবে দোয়া করতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে এছাড়া আর কোনো কারোর কাছে কিছু চাওয়া যাবে না কিছু প্রার্থনা করা যাবে না এই বিশ্বাসে যে তার কাছে আমি চাইলে পাবো অতএব আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদেরকে সমস্ত রকমের সিরিক থেকে সিরকের ছাপি থেকে রক্ষা করে এবং তারই ইবাদত করার সমাধি প্রদান করেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ওয়াদা মাল্লা ইবাদ ইল্লা জিবাদ ও সালাত ও সালাম আলা রসুলিল্লাহ আমরা আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম সুরা মানে একশো নয় নম্বর এক সম্পর্কে তো আল্লাহ সুবাহ নামগুলো রয়েছে সেই নামগুলো জানতে হবে তার অর্থবোধক নাম তো মানুষ কিন্তু আল্লাহ সুবাহ নামে তো অনেকে নাম রেখে থাকে আমাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত যেটা এক ব্যক্তির নাম রাখা হয়েছে আব্দুর রাজাক তাকে মানুষ কি করে ডাকে কেউ বলে আব্দুর রাজাক কেউ বলেই না সবাই রাজাক বলে ডাকে রাজাকটা কার নাম আল্লাহর নাম গুরুবাচন নাম তিনি হচ্ছে রুজিদাতা আব্দুল ওয়াহাব তাকে লোকে ওয়াহাব করে ডাকে মহান দাতা সে কি করে হলো মহান দাতা আল্লাহ রসুল সাল বলেছেন এই নাম দেখা যায় আছে কিন্তু এই নাম না রাখাই ভালো যে নামে 
শিরিক মূলক আচরণ হয়ে যাওয়া সম্ভব না আব্দুর রহমান নাম তাকে রহমান বলে ডাকে আব্দুর রহিম নাম তাকে রহিম বলে ডাকে তো যাদের এরকম নাম আছে হয় সম্পূর্ণ নাম ধরে ডাকতে হবে নয় নাম পরিবর্তন করতে হবে না হলে ওই নাম পরিবর্তন করতে হবে নাম আব্দুল মাজিদ মাজির 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 নাম আব্দুল গানি ডাকতে শুধু গানি তো এইভাবে যে আল্লাহর নামের সঙ্গে নাম যারা রাখে মিলিয়ে রাখে সম্পূর্ণ নাম ধরে ডাকা যদি সম্ভব না হয় তাহলে তাকে অন্য নামে ডাকতে হবে কিংবা তার নাম পরিবর্তন করে দিতে হবে কারণ এর মধ্যে শির্কের আশঙ্কা রয়েছে যেখানে শির্কের আশঙ্কা থাকবে সেখান থেকে মোমিন বান্দা দূরে থাকবে আপনার বোখারিয়া হাজির তুমি ছাপান্ন সেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাম পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে হালাল স্পষ্ট এবং হারাম স্পষ্ট কিন্তু উনি দইয়ের মাঝখানে রয়েছে কিন্তু সন্দেহজনক বিষয় হালাল স্পষ্ট যে এগুলো হালাল আর হারাম স্পষ্ট এগুলো হারাম কিন্তু উনি দুয়ের মাঝখানে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো সন্দেহজনক যে ব্যক্তি এই সন্দেহজনক বিষয় থেকে নিজেকে রক্ষা করল সেই ব্যক্তি নিজে ইমানকে এবং আমলকে সংরক্ষিত করল আর যে ব্যক্তি ওই সন্দেহজনক বিষয় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারলো না সেই ব্যক্তির উদাহরণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম দিয়েছেন যে একটা বাস্তার একটা রক্ষণশীল এলাকা রয়েছে সেইখানে যদি কোনো কিছু কেউ প্রবেশ করে যায় তার উপরে জরিমানা তার জেল জরিমানা হতে পারে যদি কোনো ব্যক্তি অসতর্কভাবে সেখানে ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাই তোমরা সতর্ক থাকো সন্দেহজনক বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখো তা আমাদের মধ্যে এই প্রচলনটা অনেক আছে শুধু এখানে নয় ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশের মধ্যে আছে এই প্রচলনটা চারিদিকে দেখা যায় নাম কি ওই রাজদাক সাহেব রাজদাক সাহেব আরে তিনি কি করে রাজদাক হলেন রাজদাক তো আল্লাহ তুমি আব্দুর রাজদাক কেন বলতে পারো না যে বিষয়ের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে সেই বিষয় থেকে দূরে থাকতে হবে সেই বিষয় থেকে দূরে থাকতে হবে আর নয় আল্লাহ তোমার যেটা ইশারা ইঙ্গিত দিয়েছে অমা ইকমিন আখতার হুমিল্লাহ ইল্লাহ মুশরিকুন অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর একত্রে করোনা দেয় আল্লাহর কথা স্বীকার করে কিন্তু তারা মুশি তারা বলে আমায় আমরা ইমানদার তারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইমাদত করি না অথচ তারা সিরিক করে বিভিন্ন পন্থে তারা সিরিক করে আমি তো একটা উদাহরণ দিলাম মাত্র ওই তাবিল মাবিলি এছাড়া তো আমাদের বাড়ি বাড়িতে যদি তাকানো যায় এখানে ছেলেদের এখানে কালো কার ওখানে কালো কার নজর থেকে রক্ষা করবে মাথায় কালো টিপ নজর থেকে রক্ষা করবে কিন্তু সুরা ইখলাস জানে না সুরা ফালাক জানে না সুরা নাচ জানে না পরে খুব দেবে এটাই তো আপনার তো বাচ্চাকে রক্ষা করবে খুঁজে শিপেটি কিন্তু কি বলছে তো আমরা জানি না সুরাগুলোর মানে তো আমরা বোঝার চেষ্টা করি না আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রভাতের মালিকের কাছে সকালের মালিকের কাছে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করছেন তার অনিশ্চ থেকে অমিন সাহেবের বল থেকে অকাপ যখন অন্ধকার রাত্রে বেলা যত রকমের জিন জিন্নাত করি আপনার যে দৈত্য পেত্রী যা কিছু আমরা বলি সেটা বের হয় তাদের অনিশ্চ থেকে অমিত শাহের নাফাতে ফিরে অপর আর তার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যারা জাদু করে যারা জাদু টোনা করে যারা খারাপ তদবির করে তাদের থেকেও আমি আল্লাহ সুবাহ আশ্রয় প্রার্থনা করছি অমিত শাহের হ্যাঁ সে তিনি এটা হাসাত আর হিংসকের হিংসা থেকেও আমি আল্লাহ সুবাহার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কিন্তু জানা নেই ও অর্থ জানে না শুধু তোফা পাখির মতো আওড়ায় তাহলে সেই ব্যক্তি যে অর্থ জানে না সে আমল কি করে করবে এই সুরা পরে আপনি সন্ধ্যাবেলায় নিজের ছেলেকে ফুদিন সকালবেলা নিজের ছেলেকে ফুদিন দেখি কোন জাদু না কোন জিন আপনার ছেলেকে আকৃষ্ট করে কিন্তু না এই কালো কার রক্ষা করবে তাকে কুদৃষ্টি থেকে ওই কালো টিপ তাকে কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করবে তারপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সব যেটাকে ঘৃণা করতেন মায় ছাড়া গেল তারা আনাহার কাছে একটা মেয়ে আসছে তিনি ঘরে রয়েছেন মায় ছাড়া গেল তারা আনাহা অনেক হাবিজ জানতেন যার কারণে তার কাছে ইসলামের শিক্ষা নিতে অনেক বড় বড় সাহাব আসছে তো একটা মেয়ে বাইরে থেকে আবাজ দিচ্ছে তার বাড়িতে ঢোকার অনুমতি চাচ্ছে মায়ের ছেলে যেন তারা আনো দরজা খুললেন খুলে সে মেয়েটাকে বললেন না আমার বাড়িতে ঢুকতে পারবে না তিনি অনুমতি না কারণ তার কোলে একটা বাচ্চা রয়েছে আর সেই বাচ্চার পায়ে ঘুঙ্গুর বাজার রয়েছে 
मुसलमान আর দাবি করে আমরা মুসলমান অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেই দিয়েছে এরা মুসলমান না এরা হচ্ছে সবাই মুশরিক সবাই মুশরিকের দল আকীদা এরা মুশরিক হয়ে গিয়েছে অন্ধ বিশ্বাস ওই হিন্দু আর রীতি নীতি সমস্ত কিছু এদের ভিতরে চলছে হিন্দু আর বিশ্বাস সব কিছু চলছে কাক ডাকলে পরে মৃত্যু সংবাদ যায় পেছন থেকে ডাকলে পরে বিপদ হয় আর দোকান খুলে আপনার বমি না হলে পরে কাউকে ধার দিলে পরে সারা দিন খারাপ যায় कत रकम मुसलमान हिसाब से मुसलमान हिसाब से उठते सकल के प्रदान कर وأقول دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أضرع علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يسيطون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين